ートというのは書くのが3割読み返すのが7割ぐらいの効果コミ出しを書いたら1行くらい開けて次のコミ出しを書きます適度な色分けです皆さんこんにちはみよりんです今日はですね読み返したくなるノートの取り方っていうのをご紹介していきたいなと思います本当はですねノートまとめの基礎知識みたいな動画を撮ろうと思っていてインスタでノートまとめのお悩みありませんかと募集したところものすごい大量でしかも多岐にわたるお悩み相談をいただいてちょっとこれは奥が深すぎるぞということで取り急ぎその中でも特に多かったノートを読み返したいって思えませんとか読み返したくなるノートが作れませんっていうお悩み悩みがあったのでそちらについて深くお話をしていこうかなと思いますなので今回は別にまとめノートに限らずこう読み返したくなるまた復習したくなるノートっていうことなので授業ノートとかいろんなノートに使える勉強法というかノート術についてお話をしていくのでご参考にしていただければと思いますでまず読み返したくなるノートっていうところでノートを読み返さなくちゃいけないのかどうかっていうところから一応お話をしておくとノートというのは基本的に書くのが3割読み返すのが7割ぐらいの効果だと思ってくださいえっとまあひたすら書いて覚える時とかに関してはまた別なんですけどそのまとめノートだとか授業ノートだとかっていうのは書く時よりも読み返す時の意味の方が大きいというふうに覚えておいてもらえると嬉しいですノートというのはある種自分だけのテキスト自分専用のテキストになってくれるという部分があるのでそれを何回も読んで覚えていく何回も読んだり解いたりして覚えていくっていう意味がありますだから何度も見返したくなるノートを作るっていうことはとても重要ですでじゃあ読み返したくなるノートってどんなノートなのかって考えた時に私は大きく2つ要素があるかなと思っていますまず1つは見やすいノートであることですやっぱりねぐちゃぐちゃとしててそれでも全然構わない人はいいんだけどどうしてもやっぱそこが気になっちゃって読み返したくないってなってしまう人って多いと思うのでまずは見やすさを考えてみるといいと思いますでもう一つはワクワクするノートであることが結構重要なんじゃないかなと私の中では思っていますやっぱりいくら見やすくてもなんかめんどくさいなって思うような参考書って開けたくなかったりするじゃないですかっていうのがあるので見やすさとワクワクこの2つを合わせ持つノートを作るっていうのを目当てにしていくのがいいかなと思っていますでなので見やすいノート作りとワクワクするノート作りをそれぞれご説明していきたいと思いますまず1つ目の方ですね見やすいノートの作り方ですでこれはですね実は以前こちらの動画でご紹介をしていて10個ぐらいコツをお話ししているので詳しくはこちらを見てほしいんですが今回はこの中でも特に重要かつこう入門編というかノート術に悩んでる人が最初に覚えてほしいことを5つご紹介したいと思いますで先週までに引き続きなんですがこちらちょっとうまく広げられないですけど2月に発売されるみよりんスタディタイムの B5 ノートが私の手元に届いたのでこちらを使いながらご説明していいいきたいと思いますこのノート B5 サイズで全部で6色あるんですが、まあね、見た感じはねかなりシンプルに作りましたでも中がすごく使いやすくて授業ノートにもまとめノートにも何でも使えるようなフォーマットになっているのでこちらを例にねしながらご紹介したいと思います。こののノートででちょっととご紹介していいきたいと思うんですけどノートめくるとこんな感じでこのノートのいいところみたいなメリットみたいなのが書いてあって中はですねすごくこだわって作りましたこんな感じになっているんですけど 6mm の形成になっているんですがその中がさらに 3mm の方眼になっているんですねなのですごく図が書きやすいと思います図とかグラフとか表がすごく書きやすくなってますなおかつここにハートがついてまあちょっとこう分割できるようなドットがついているのでこのガイドに沿って線を引くとメモ欄とかね自由自在に作ることができるのでどんな教科のノートにも対応できます今タイトルと日付を書いたところなんですが見やすいノート5原則の最初の2つを一気にいきますねまず1つは見出しを揃えるということですでもう1つは箇条書きにするということです見出しと箇条書きこれがノートの基本です日記を書くみたいにこう文章を書き連ねていくことが目的のノート以外のほぼ全てのノートは見出しプラス箇条書きが基本になりますこれを絶対に守るようにしてみてくださいノートって情報を整理していく場所なんですが見出しというのはどの情報とどの情報がどういう関係なのかというのが分かりやすくなるような手助けをしてくれる最大の武器ですちょっとやってみますね大体大見出し中見出し小見出しの3種類ぐらいかもし必要なければ大見出しと小見出しの2種類ぐらいでもいいんですが今回はちょっとこの大見出しと小見出しを作る2つだけ作るパターンでいきたいと思いますまずこんな感じで書いていきます
ますでこれが大見出しということになりますでこのノートすごくこだわっているのがこことここにこう線が2本入っていますなので文頭が揃うんですよね一番左に揃えて大見出しを書いて次のマスから小見出しを書くみたいな感じで文頭を揃えていくことができますちょっと説明だと分かりづらいと思うので実際にやってみますが大見出しを書いたら1行くらい開けて次の小見出しを書きますこんな感じでこの一マス分開けるということがすごくしやすいのがこのノートの特徴です今回ちょっとお花のデザインの込み出しにしたいと思いますこんな感じですね見出しはマークお花のマークとかこういうカッコとかプラスラインマーカーで引くっていうのが一番見やすいと思いますでまたこのガイドライン2本目のガイドラインのところから書き始めると文頭がしっかり揃いますこんな感じで大見出しと小見出しつけていますで、過剰書きにしていくっていうことですね。これが、これ例えば、今過剰書きにこうしてますが、過剰書きにしなかった場合、国ごとに国分寺、国分二寺を置き、奈良には東大寺と大仏を設置した、みたいな感じで文章になってしまうんですよね。で、それだと、だったら教科書読めばいいじゃんっていうのもあるし、要点がつかみづらくなるというのがあります。なので、必ずノートは過剰書きに情報をまとめていくっていうのが大事です。で、三つ目のポイントは、余白を取るということです。ノートは贅沢に使いましょうというのを私はよく言っているんですが情報を詰め詰めにしてしまうと見づらいノートになってしまうのでなるべく余白はしっかり取るということですでこの間ノートまとめの疑問で結構いただいたのが何行ぐらい開ければいいですかっていうご質問意外と多くいただいてそれで言うと決まりはないんですけどこんな感じで大見出しにしろ小見出しにしろ見出しが始まるタイミングで一行開けるっていうのが結構わかりやすいかなと思いますこの小見出しの前に一行開けていてこの小見出しの前に一行開けていてこの小見出しの前に一行開けているというまあ固まりが分かりやすくなりますよねっていうのを意識するといいかなと思いますで、4つ目のポイントが適度な色分けですこのノートでも見出しの色を決めてすでに色を絞っているというのとそれからカラーペンカラーボールペン使いますよねで、その場合に赤ペンは一番重要な語句とか自分が初めて知ったことで、青ペンは先生が説明してくれた重要なことではあるけど自分がすでに知っていたことみたいな感じで色の意味を決めて適度に色分けをしていきますで、あんまり色はたくさん使わない方がいいと私は思っていますっていうのはこのペン使わなきゃとかってこうペンを持ち替えたりとかっていうする手間がやっぱり勉強効率を下げてしまうのでそこはなるべくしないというのがおすすめですで例えばこんな感じで先生が言った重要なこととか先生がアイチョークとかペンで書いたことっていうのは赤ペンで写すみたいなのがあってもいいと思いますしあとこんな風にですね下線を引くっていうのもおすすめですこれをいちいちこういう赤ペンで書くっていう風にしてしまうと結構やっぱペンを持ち替える時間がかかるんですよねだから最初からもう下線を引くだけの前提でいくっていうのは割とおすすめです最初からもうなるべく文字は黒で書いて強調が必要なところはペンで下の線だけ引くっていうのは結構時短としておすすめですこれは見やすいノートっていうよりはこう時短術みたいなところなんですけど詳しい色分け術はこちらの動画でもう一番ねよく再生されている動画なんですがこちらでご紹介しているのでノートの色分けに困っている人はこちらを見ていただけると嬉しいですそして最後五つ目のコツは図やイラストを入れるということですビジュアル的に充実させると結構見やすくなったりとか読み返したいなと思えるものになりますなので先日ご紹介したようにこういう半透明の付箋こういうものを使うとこんな感じで教科書の内容などを写し取ることができて図やイラストを描くのが苦手な人でも簡単にビジュアルを充実させることができたりとかこんな感じで表を書いて整理するというのもおすすめですあまり時間かけないで作った方がいいとは思うんですがニオリンスタディタイムのノートは3ミリの細い方眼と6ミリの経線が入っているので表とか図とかグラフとかがすごく描きやすいですちなみに今度詳しくお話ししようと思いますがこういう比較軸があるものに関しては表でまとめるっていうのがかなり向いています以下の実験とかだとイラストを入れるのがすごくいいですねとこんな感じでノートを作っていきますので5原則は見出しを整える過剰書きで書く余白を取る適度に色分けする図やイラストや表を入れるというのがありますでよくある質問に先生が言ったこととかメモはどこに書きますかって質問いただくことがあるんですがやり方いくつかあって普通にこんな感じでシャーペンとかでバーって書いてもいいですしこういう付箋とかを使ってこんな感じでメモを書くのもありです、まあ、別にこの吹き出し型じゃなくても普通にこういう感じのなんだろう長方形というか普通の線でもこういう風に貼って使うこともできるのでこんな感じで書いて貼っても OK です続いてワクワクするノートの作り方ですこれはねまずやっぱり一番大きいのはお気に入りのノートを使うノートをお気に入りのものにもう仕立て上げちゃうっていうのが一番大事だなって私は思っています
ます例えば私がやっていたことで言うと私は教科別にテーマカラーを決めていたんですね国語がピンク英語はオレンジ数学は青世界史は水色日本史は、まあ、ピンクの時も私ちょっとオレンジの時もありましたけどみたいな感じでこうテーマカラーを決めていて例えば自宅浪人をしてた時のこのカレンダーとかもすごくいろいろ書いてあるように見えると思うんですがこれは教科別に色分けをして書いています一番の目的としては何の教科かすぐ分かるように分かりやすくするっていうのがあったんですが、まあ、目にもね楽しいしっていうのもあったと思いますでちゃんと教科別にノートが整理されていればこのノートを見ればいいやっていうのもすぐに分かるのでそういう意味でもおすすめです、うん、そこも考慮して今回はね6色の同じ柄で6色展開で作ったっていうのもあって私はセット売りの5冊セットとかのノートを高校生の時とか使ってたんですけどそれをしてしまうといいんだけどあのよく使う色ばっかりがなくなっていってしまって私は結構不便だったので今回はね単品にしていますなので例えば国語はピンクとか英語黄色にして理科は緑にしてとかでやっていくと例えば理科だけノートがちょっと早くなくなったらまた緑買い足せばいいしみたいな風にすることもできますなのでまずはテーマカラーを決めるっていうのが一つとあと私はノートとか教科書を結構こうこうね、好きなシールで貼ったりとかいうことをしていました今回はこういうねあの付箋も発売されるのこういうとこにインコちゃんの可愛いシールシールというか、まあ、付箋ポイントシールみたいなものもあったりするのでこういうのをつけてみたりとかなんかこう自分が楽しいな可愛いな面白いなって思える工夫を何かしていくのはおすすめですあとは読み返したら何かいいことがある自分頑張ったぞって思えるっていうことも重要だと思って例えば今回のノートだとこれの開いた全てのページにこんな感じでねノートの端っこにハートマークがついていて見返したら1つハートを塗るとかっていう風にすることができます。かまあ、別にもしこのノートじゃない場合は例えばノートに返した時にスタンプを押すとかなんかにっこりマークをつけるとかって決めておくとあちゃんと見返したな私頑張ってるなっていう,こうワクワクする要素っていうのを取り入れることができます。ということで読み返したくなるノートの作り方をご説明してきました。読み返したくなるノートには見やすいノートであることとワクワクするノートであることっていう2つの要素があって、この2つを達成できるようなノート作りを目指していくのがいいよというお話でした。今回ご紹介したね、このみよりんスタリータイムの B5 サイズのノートは、来月2月の中旬頃から全国の文具取り扱い店さんで発売されますので、ぜひ見かけたら手に取ってみてください。あとまとめノートの動画もいずれ作りたいなと思っています。皆さんからね、たくさん疑問をいただいたのでなるべくねそれを全て答えられるようなものにしていきたいと思ってますのでちょっと待っていただけると<笑>嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう